നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഹാഫ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഹാഫ് ക്ലച്ച് അഥവാ ക്ലച്ചിൻ്റെ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആ പൊസിഷൻ ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് വണ്ടി മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും ട്രാഫിക്ക് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എന്താവുന്ന വെച്ചാൽ പുറകിലോട്ട് റോൾ ബാക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഹാഫ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഊരാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഊരിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലച്ച് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഊരിക്കോട്ടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റാണ് ക്ലച്ച് ഹാഫ് ക്ലച്ച് ആ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയിലൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഹാഫ് ക്ലച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ചിൻ്റെ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോക്കാം ഞാൻ ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിപ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി മൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ചില ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് കാണും അതിന് ക്ഷമിക്കുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷനിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയിലൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീലാവും സൗണ്ടിലും ഇഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടിലും ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ പൊസിഷനാണ് ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് മൊത്തമായിട്ട് അമർത്തുക എന്നിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ക്ലച്ചിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക പയ്യ പയ്യ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് വരും അവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു വണ്ടിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ഫീലാവും വണ്ടിയുടെ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പം ആ പൊസിഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ വണ്ടി എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ കുറേ വണ്ടികൾ ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഉള്ള വണ്ടികൾ അതിൽ ക്ലച്ച് നമ്മൾ അമർത്താതെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല എന്നാലും ചില വണ്ടികളുണ്ട് ക്ലച്ച് അമർത്തിയില്ലേലും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലച്ച് അമർത്തിയിട്ടേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറില്ലേ അതിൽ കുറച്ചായിരിക്കും ലോഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ക്ലച്ച് അമർത്തി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇപ്പം എൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺ പൊസിഷനിലാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഗിയർ ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഗിയർ ഇടുന്നത് ഗിയർ ഇടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബിഗ്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഗിയർ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലച്ച് അമർത്തി ഫുൾ അങ്ങ് അകം തോരെ ഫുൾ ക്ലച്ച് അമർത്തി ക്ലച്ച് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗിയർ ഇടാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളു അപ്പം ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടു ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുക എൻ്റെ ഫുഡ് ബ്രേക്കും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് അമർത്തും ഫുഡ് ബ്രേക്കും കൂടെ അമർത്തിയാൽ അമർത്താതെ ഞാനിപ്പം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി പുറകോട്ട് അതായത് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഏരിയയിലോ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലോപ്പോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി പുറകിലേക്ക് റോൾ ബാക്ക് ആവും പുറകിലത്തെ വണ്ടിയിലോ മതിലോ തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡ് ബ്രേക്ക് അമർത്തി ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഞാൻ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ നിന്നും വണ്ടി റിലീസായി കിടക്കുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യ പയ്യ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് തിരിച്ചോട്ട പയ്യ പയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലച്ച്
ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പയ്യ പയ്യ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചടയിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കരുത് പയ്യ പയ്യ കാലെടുക്കുക ബ്രേക്ക് പയ്യ പയ്യ റിലീസ് ചെയ്യാം സ്വൽപ്പം സ്വൽപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് വളരെ സാവധാനത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം വണ്ടി മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് ഞാനിപ്പം ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷനിലാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാല് പയ്യെ പയ്യെ എടുക്കുക കണ്ടോ വണ്ടി ഇപ്പം മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് വണ്ടി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം റിവേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കുക ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷനിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലോട്ടും പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലച്ച് വീണ്ടും അമർത്തി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അമർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി ഞാനിപ്പം റിവേഴ്സ് ഇടാം വണ്ടി എൻ്റെ ഇപ്പം റിവേഴ്സിലേക്കാണ് സ്റ്റിയറിങ് ഒന്ന് ഓടിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്ലച്ചിനെ പയ്യ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യും പയ്യെ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ ആ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ആവുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് വിടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി റിവേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഫസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പം എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ ആ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും വണ്ടി ബാക്കിലോട്ട് എൻ്റെ റിവേഴ്സ് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇത് ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പയ്യ പയ്യ വളരെ പയ്യ പയ്യ ബ്രേക്കും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ആ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്ലച്ച് അമർത്തുക വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം നിർത്തേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഫുഡ് ബ്രേക്ക് അമർത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക അതായത് ക്ലച്ച് അമർത്തുക ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ആയിരിക്കും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫുഡ് ബ്രേക്ക് അമർത്തിയിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗിയർ ഇടുക ഫസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം പയ്യെ പയ്യെ വളരെ പയ്യെ പയ്യെ ഈ ക്ലച്ചിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക വളരെ പയ്യെ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യുക കാലിൻ്റെ ബ്രേക്കിൽ തന്നെയാണ് വളരെ പയ്യെ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയിലൊരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഫീലാവും ഇഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യാസത കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലെടുക്കുക പയ്യെ പയ്യെ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളിലെല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സലറേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതിയ വണ്ടി വരുന്നതിലെല്ലാം ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ വണ്ടി മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വണ്ടി അതിന് മൂവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്സലറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ക്ലച്ച് അമർത്തി സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ ആ വൈബ്രേഷൻ ഫീലാവും അതായത് ആ ഇഞ്ചിൻ നോയ്സും അല്പം സ്വല്പം മാറാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എളുപ്പത്തോടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഏറെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്